Welcome back mga ka-awesome! Maraming mga banyaga ang nagsasabi na ang Pilipinas daw ang pinakamasayang bansa sa mundo. Likas na masayahin daw tayong mga Pinoy kahit sa kabila ng ating kahirapan. Ngunit alam nyo ba na nasa 69th place lang ang Pilipinas sa world ranking ng pinakamasayang bansa sa buong mundo? Anong bansa kaya ang nasa number 1 spot? At ano kaya ang meron sa bansang ito kung bakit napakasaya ng mga tao na naninirahan dito? Sasagutin natin yan in a few seconds at iyak na mapapaisip ka na bisitahin o tumira sa bansang ito. Ang World Happiness Report ay nagsasagawa taon-taon ng rankings ng national happiness base sa ratings ng respondent sa kanilang mga buhay. Ang rankings ay binasi sa Country Ladder Survey kung saan pinaparate sa respondent kung gaano sila kasaya sa buhay in a scale of 0 to 10. 0 para sa hindi magandang buhay at 10 naman para sa maganda at masayang buhay. As of March, ayon sa 2019 World Happiness Report, ang Finland ang pinakamasayang bansa sa buong mundo. Nag-rank 1 ang Finland sa pangalawang pagkakataon dahil last year ay nasungkit din ito ang top 1. Sumunod sa top positions ang Denmark, Norway at Iceland. Ngayon, alamin natin kung bakit napakasaya ng mga tao sa Finland. Number 1. Ang Finland ay binubuo ng 71% na kagubatan at 10.2% naman ay mga lawa. And take note, 80% ng mga lawa ay nasa good or excellent condition. Ang kagubatan at mga lawa ng Finland ay hindi pa nagagalaw ng industriya o nawawasak ng mga tao. Ang kagubatan ay ang natural air purifiers ng Earth, kaya naman hindi nakakapagtaka na may pinakamalinis na hangin ang Finland dahil sa makapal nitong kagubatan. Number 2. Ang Finland ang pinakamalinis na bansa sa buong mundo. nag ng number 1 out of 180 nations ang bansang Finland sa Environmental Performance Index. May score itong 90.68 out of 100. Ang Finland ay ang cleanest and greenest na bansa sa buong mundo. Binasi ang rankings sa mga factors tulad ng management of water resources, agriculture, kagubatan, stock ng mga isda at ang kalidad ng hangin at tubig. Hindi naman nakakapagtaka na ang Finland ang cleanest at greenest country dahil nga sa makapal nitong kagubatan at lawa. Number 3. Mayroon silang outdoor culture. Ang pagkakaroon ng masaga ng likas na yaman ang nagbigay ng impluensya sa pamumuhay ng mga Finns people. Nasa kultura na ng mga Finns na maglaan ng oras sa labas para mag-hike papuntang kagubatan o kaya naman maglakad lang para makasinghot ng sariwang hangin. Sa katunayan, mayroon silang tinatawag na Jokamai Hinoikis na ang ibig sabihin ay freedom to roam. Malaya ang lahat para mag-explore sa ang parte man ng bansa, mapublic man or private. Number 4, mayroon silang best education system. Ayon sa ginawang survey, ang Finland ang may best education system sa buong mundo. Ang edukasyon sa Finland ay free at pantay-pantay, walang private o public school. Sa katunayan, ipinagbabawal ang paaralan na mayroong tuition fee, kaya ang lahat ng bata, mayaman man o mahirap ay pumapasok sa isang paaralan. Mas prefer nila ang cooperation kesa competition at hindi nila pinipilit ang mga students na matuto base sa standard test, kundi nagwo-work sila sa kakayahan at interes ng bawat estudyante. Wala ring homework ang mga students sa Finland, kaunti lang ang araw ng kanilang skwela at maraming holidays, pero sila pa rin ang may best education sa Western world. Number 5, Most Stable and Safest Country Ayon sa Fund for Peace, isang U.S. non-profit, ang Finland ang pinaka-successful socially, economically, and politically. Narank ang Finland bilang isa sa most stable, safe, and free country sa buong mundo. Nasa 15th spot din ang Finland sa Global Peace Index dahil sa mababang crime rates nito. Number 6. Ang Finland ay may napakagandang benefits. Kilala ang Finland na may mataas na personal tax rates, pero hindi naman siya ang may pinakamataas na tax rates sa buong Europe. Nakuha ng bansang France ang titulong ito. Ngunit ang mga tax naman ng Finland ay ginagamit ng mabuti. Mayroon silang free education from kindergarten to university. Mayroon din silang mataas na kalidad ng healthcare, long maternity and paternity leave. At higit sa lahat, mayroon silang excellent pensions at disability benefits. 
ang agwat ng sahod sa pagitan ng mga boss at empleyado ay mababa lang kumpara sa ibang bansa. Mayroon ding 19,000 government at non-government social enterprises na tumutulong mag-provide ng trainings at maibalik ang mga tao sa trabaho. Tumutulong din sila sa paggawa ng mga sustainable business para sa mga negosyante. Number 7, ang mga fins ay malakas uminom ng kape. Sinasabing ang pag-inom ng kape ay nakakabawas ng depression at nakakapagdulot ng kasiyahan sa tao. Hindi maikakaila na masayahing tao ang mga fins dahil sila lang naman ang pinakamalakas uminom ng kape sa buong mundo. Ayon sa International Coffee Organization, ang coffee consumption ng mga fins ay 12 kg per person kada taon, mas mataas sa consumption ng ibang bansa. Number 8, ang Finland ay may average suicide rate. Sabi nila, ang pagkakaroon ng Finland ng long dark winters ay magiging dahilan ng pagtaas ng suicide rate sa bansa. Ngunit ito ay isa lamang alamat dahil ang suicide rate ng bansa ay nasa average lamang kumpara sa ibang bansa sa Europe. Number 9, ang Finland ay may mababang rate ng corruption. Ayon sa Transparency International, isa ang Finland sa mga bansang may mababang rate ng korupsyon sa buong mundo. Nasa third spot ang Finland kasunod ng mga bansang Denmark at New Zealand. Mahigit 80% ng mga Finns ay may tiwala sa mga pulis, sa edukasyon at sa healthcare systems ng bansa. Number 10, mayroon silang Sisu. Ang Finns ay may tinatawag na Sisu. Ito ay isang katangian ng mga Finns na ang ibig sabihin ay may malakas na loob, tiyaga at determination silang malagpasan ang hirap ng buhay para makamit ang mga pangarap. Sa katunayan, ang International Day of Failure na idinidiwang kada taon ay nagmula sa Finland at nagtataglay ito ng napaka-importanteng mensahe. Kung walang failure or pagkabigo ay wala rin success or tagumpay. Kaya para sa mga Finns, okay lang na mabigo pa minsan-minsan. Sa kabuuan, talagang mayroon tayong makukuhang magandang aral mula sa bansang Finland dahil sa stable at progresibong gobyerno nito at dinagdagan pa ng pagmamahal at appreciation sa likas na yaman ng mga taong nakatira rito. So ano, gusto nyo na bang bisitahin ang Finland mga kaosam? Let us know sa comment section. And by the way, shout out dyan kina Jake Flores, Raymond James Manosa, Kriston Cruz, Alfie Paredes, One Love Project, Yesha Lazaro, Sam Lee, Oliver Baan. Maraming salamat po sa comment at suporta ninyo. This is Chen from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!